संजेश राकेश इरोज ये इंद्रो पुत्र में जावा इनपुट आउटपुट जावा इनपुट आउटपुट आई एंड इनपुट ओ एंड आउटपुट सो इनपुट आउटपुट रिलेटेड थिंग्स का नहीं वो पैकेज होते हैं जावा इनपुट आउटपुट पैकेज जावा डॉट आईओ पैकेज सो ये पैकेज वापला अन्य क्लासेस होते हैं रिलेटेड तू इनपुट एंड आउटपुट सो इनपुट एंड आउटपुट � सम इनपुट इस तरह आ इनपुट प्रोसेस जैसे आउटपुट का मनाते हैं जैसे आ इनपुट जैसे ये फॉर्मेट लोन रचो ये फाइल आ टर्मिनल आ सॉकेट फॉर्मेट तो ये सोर्स लेंस का इनपुट रहो जो आज लगा आउटपुट का ये सोर्स का पाओ जो एग्जांपल फाइल राइट जाइ जो डीबल राइट जाइ जो अंदर सॉकेट मुनिय सोर्सेस नहीं एको होते थे आउटपुट सोर्सेस एको होते थे आज अन्य में जिस जावा डॉट आईओ पैकेज लॉप लूना इनबिल्ड क्लासेस यूचेज था उन्हें इधर इनपुट और आउटपुट में यूचेज सो इट इस यूज़ स्ट्रीम टू मेक ऑपरेशन फॉर्स स्ट्रीम मंटे सो इप्पर फ्यू कैरेक्टर्स फ्यू स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल लेट्स मेक लर्निंग सिंपल वो का स्ट्रिंग उन्हें आ स्ट्रिंग में स्ट्रीम का कन्वर्ट होते स्ट्रीम मींस बाइट बाइट स्ट्रीम सो स्ट्रीम मींस जनरल मीनिंग का उन्हें फ्लो ऑफ वाटर सो फ्लो ऑफ वाटर इन तो फास्ट कौन-कौन तो आज अलग बाइट यूज जैसी ट्रांसफर जैसी आंतर फास्ट कौन-कौन सो सो माना राशि इनपुट जैसी बाइट्स मुलिंग का कन्वर्ट जैसी से प्रोग्राम करने पित चु अगर अगर हम प्रोग्राम कन्वर्ट जैसी आउटपुट नहीं बाइट्स मुलिंग का आउटपुट प्रिंट जाए चु सो स्ट्रीम मंटेन स्ट्रीम मंटे सीक्वेंस ऑफ डेटा सीक्वेंस ऑफ डेटा अंटे पर सपोज राकेश अंटे आ ए के ई एस एच ओको का कैरेक्टर आ ओको का कैरेक्टर की ओको का बाइट्स होंटे आई एन नेम सीक्वेंस ऑफ डेटा सो स्ट्रीम इस मेड ऑफ बाइट्स सो आ ए के ई एस एच अंटे सिक्स कैरेक्टर्स की ओको का कैरेक्टर की ओको बाइट होंटे सो आ बाइट मोनिंग मानो कम्युनिकेट जा सों, सो स्ट्रीम इस मेड ऑफ बाइट्स, सो इस जावा क्रिएट्स थ्री स्ट्रीम्स ऑटोमेटिकली, सो इधर इनबिल्ट गने क्रिएट आउट है, सो इधर माने दिन में जैसे मान मैनुअल का इनपुट चाहिए ना उसे उन्हें, सो इस सिस्टम डॉट आउट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम हूँ, सिस्टम डॉट इन स्टैंडर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से जो सिस्टम डॉट ईआर है जैसे ये पूर्व सिस्टम में ईआर करते हो तो आप प्रदर्शन यूज़ करेंगे जो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लेन सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लेन टेस सिस्टम डॉट आउट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट सिस्टम सो मने के लिए ये बैकर्स लॉप ले ये हम तो कंटेंट नेक्स्ट लाइन, सो प्रिंट जैसे नोटा नेक्स्ट लाइन ही मोव होते, एंड देन सिस्टम डॉट इन नेंटे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, सो इस जैसी माना प्रोग्राम लम ची आउटपुट प्रिंट जैसे नहीं की सिस्टम डॉट इन नेंटे बाइट सोर्स लेने से प्रोग्राम की इनपुट चेंज देन, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट इन डॉट रीड नेंटे फर्स्ट इधर प्रिंटिंग आरो है एम प्रिंटिंग यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट स्ट्रीम ये जो सिस्टम डॉट आउट यूजेस ही प्रिंटेस नहीं दे ये पे जस्ट आरे के ये जस्ट लाइक स्टेम सो आई एम प्रिंटिंग यूजिंग दी डेटा रिटर्न बाय सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम सो एस की कैरेक्टर हो जैसे कैपिटल आर की एटी टू एंड एक कोण so mana ikhlas dah semua tu, I am printing using the data written by system dot in stream ASCII number. So if system dot in, ini method same one nanti dot icham, read or read byte read set and so read icham. So read icham reads the next byte of the data from the input stream. The value byte is written as an int in the range of zero to two fifty five. If no byte is available because the end of the stream has been reached. The value minus one is written. So in that point, man, type just the things which you go a byte to read out, you go a character to read. Yeah, character or a ASCII, which is convert out.
సో జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యా యాస్కి ఇవి ఉంటుంది ఆ ఈక్వల్ అండ్ యాస్కి క్యారెక్ట్ని మనకి కన్వర్ట్ చేస్తుంటాం యాస్కి సో ఇక్కడ వచ్చింది జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నంబర్స్ వస్తుంది జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వ్యాల్యూస్ వస్తుంది ఆ ఈక్వల్ అండ్ యాస్కి క్యారెక్టర్ని మనం క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం టైప్ క్యాచ్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో దాని వల్ల ఇక్కడ మనం చేసి ఇప్పుడు ఆ లోన్ ఇస్తే హెచ్కి అయిన యాస్కి వచ్చేసి సెవెంటీ టూ ఈకి వన్ నాట్ వన్ ఎల్కి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆ మరి థింగ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది లాస్ వచ్చేసి టెన్ టెన్ అంటే ఏంటి ఎంటర్ అని కొట్టుంటా ఆ ఎంటర్కి అయిన యాస్కి వ్యాల్యూ సో ఇది దా స్ట్రీమ్ మోడ్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ వచ్చేసి కామన్ థింగ్ యూజ్ చేసేది అన్ని ప్రోగ్రామ్లు స్టాండర్డ్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసేది సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ వచ్చేసి ఎప్పుడంటే మనకు కంటెంట్ రీడ్ చేయాలో డేటా రీడ్ చేయాలో అప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ యూజ్ చేస్తాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో లేక ఛానల్ లైక్ వస్తే క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పాలంటే అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఎలా యూస్ అవుద్ది ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజెస్ యూజెస్ ఏంటి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ రాయించిన చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటంటే సో దీని ముందు వీడియోలో ఏం చూసినట్టే ఎలాగ ఎలాగ వచ్చేసి డేటాని ఫైల్లో రైట్ చేయాలా యూజింగ్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ చూసాం ఇది రివర్స్ ఆపరేషన్ ఫైల్ ఏంటి ఎలా రీడ్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రీడ్ డేటా ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ సో యాక్చువల్గా మీరు చూసి డేటా ఉంటే డేటా రా డేటా రా డేటా మీన్స్ స్ట్రింగ్ ఫైల్ క్యారెక్టర్స్ ఆ వర్డ్స్ ఉంటే మనం చూసి బైట్స్గా కన్వర్ట్ చేయించిన అందరికి తెలుసు కానీ ఆడియో వీడియో ఇమేజ్ ఆమర్ థింగ్స్ ఎంత ఉంది ఆమర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే దాన్ని బైట్స్గా కన్వర్ట్ చేయి ముడిచా చేయచ్చు సో ఆడియో వీడియో ఇమేజ్ అన్నీ మీరు చేసి ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఇప్పుడు వీడియో ఎత్తుకున్నా కూడా ఒక ఇమేజ్ ఎత్తుకున్నా కూడా ఒక్కొక్క పిక్సెల్ కూడా ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ సో ఏ డేటా అయినా కూడా బైట్ ఫార్మేట్గా కన్వర్ట్ చేసేది సింప్లెస్ట్ థింగ్ సో ఈ జావా ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి జస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వదు ఇట్ కెన్ యూస్ టు రీడ్ బైట్ ఓరియంటెడ్ డేటా లైక్ ఆడియో వీడియో ఇమేజ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్గా సో దీని భయంకరమైన సింపుల్ ఎక్స్ప్లో సో ఇక ఫైల్ ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఫైల్ ఈ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయాలా సిన్స్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఈ క్లాసిక్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంటే ఎఫ్ఐఎల్ సో ఆ పారామీటర్ ఏం పంపిస్తుంటే ఆ ఫైల్ పంపిస్తున్నాం ఆ ఫైల్ పంపించిన ఒకటి ఏం చేస్తుంటే ఈ వైల్ లుక్ ద ఇంపార్టెంట్ అనే థింగ్ సో ఎఫ్ఐఎన్ డాట్ రీడ్ అంటే ఇట్ ఏం చేస్తుంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రీడ్ ఒక్కొక్క బైట్గా రీడ్ అవుద్ది సో బేసిక్గా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఆ కేసు ఉంటే అంటే ఒక క్యారెక్టర్ రీడ్ అవుద్ది అండ్ దెన్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రీడ్ అవుద్ది ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఇంట ఈ కొట్టులో ఈ ఐలో స్టోర్ అవుద్ది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా డేటా ఇది రా కేసు అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్ రీడ్ అవుద్ది అండ్ దెన్ ఏ అండ్ దెన్ కే అండ్ దెన్ ఈ అండ్ దెన్ ఎస్ అండ్ దెన్ హెచ్ సో ఆర్ ఎందుకు ఇంటీజర్లో ఉందంటే ఆర్ అయిన యూనిక్ కోడ్ వాల్యూ ఇక్కడ రిటర్న్ అవుద్ది సో క్యాపిటల్ ఆర్కి యూనిక్ కోడ్ వచ్చేసి సమ్ వాల్యూ ఉందని పెట్టుకుంటాం అది ఏం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ నాకు తెలుసు సెవెంటీ ఆ నైంటీ ఆ మా సంథింగ్ యూనిక్ కోడ్ వాల్యూ ఉంది ఆ యూనిక్ కోడ్ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది ఐకి అండ్ దెన్ ఏం చేస్తుంటే ఆ యూనిక్ కోడ్ని క్యారెక్టర్గా టైప్ క్యాచ్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ మన టెర్మినల్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో సపోజ్ జస్ట్ R A K E S S ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ ఫైల్ నుంచి రీడ్ అయ్యి ఈ టెర్మినల్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ అయ్యి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి బైట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది ఆ బైట్ క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇది దా సింప్లెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైల్ ఇన్పుట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే బఫర్డ్ అవుట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో దీని ముందు వీడియోలో వచ్చేసి బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ పత్తి చూసాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి బఫర్డ్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి బఫర్డ్ ఇన్స్టూ ఇన
it internally uses buffered mechanism to make the performance fast so it suppose you see me go file low 2 gb of data on the a 2 gb of data ni me code mulinga read cheyalante okoka character ga read cheyalante eppudu kavaldu ni me chusukondi endukante oka file lo nunchi oka character read chesi a character lo chesi a file lo nunchi oka stream mulinga transfer ayi me code ki raavalante ఎంత సేప్ అవుతుంది చూసుకోండి సో ఈ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏం మెకానిక్స్ యూజ్ చేస్తే నడువులు ఒక బఫర్ ఉంటుంది ఆ బఫర్ లో ఫస్ట్ ఫిల్ అయిపోద్ది ఆ బఫర్ ఫిల్ అయిపోయినట్ల ఒకే స్ట్రెచ్ లో చేసి ఆ బఫర్ లోంచి మీ కోడ్ వచ్చేలాగా ఆ ఫంక్షన్ మనం ఒక కోడ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ డేటా రీడ్ చేసి చూడబోతున్నాం సో బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా సో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎఫ్ఐఎల్ ఈ కోడ్ న్యూ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ దానికి పారామీటర్ గా ఆ ఫైల్ నేమ్ పంపియాలా సో ఆ ఫైల్ నేమ్ పంపిస్తే ఆ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది అండ్ దెన్ ఆ క్రియేట్ అయిన ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ ని మన బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆ కన్స్ట్రక్ట్ పారామిడ్ లో పంపియాలా సో పంపిస్తే మనకి బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది యూసింగ్ దట్ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ మనం వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ ని రీడ్ చేయొచ్చు సో అది ఎలా రీడ్ చేయాలంటే ఈ వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం రీడ్ చేసి ఉంటాం ఎలా యూజ్ చేసి ఉంటుంది అంటే బిన్ డాట్ రీడ్ అంటే సో ఆ ఫైల్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా రీడ్ అయ్యి ఈ ఐ లో స్టోర్ అవుద్ది సో క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆ యూనిక్ కోడ్ రిటర్న్ అవుద్ది ఆ యూనిక్ కోడ్ వచ్చేసి ఐ లో ఉంటుంది సపోజ్ మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతే ఆ ఫైల్ వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ కు వచ్చిందని అర్థం సో మైనస్ వన్ వచ్చేదాకా మనం వచ్చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా మనం ఐ లో ఎత్తుకుంటాం ఆ క్యారెక్టర్ ని ఆ యూనికోర్ ని మనం క్యారెక్టర్ గా టైప్ క్యాచ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ బిన్ డాట్ క్లోజ్ ఎఫ్ఐఎన్ డాట్ క్లోజ్ ఇది తెలిసిందే ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తాం సో ఇది నా ఫైల్ ఆర్ఏకేఈఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా బఫర్ లో ఉంటుంది ఆ బఫర్ సర్వ్ అవుతుంటది సో ఇక్కడ ఆ కేసు డిస్ప్లే అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో This is from Let's Make Learning Simple Channel. What do we need to do in this video? Buffered Output Stream. So, Buffered Output Stream is the same. Buffered Output Stream is the same as the program. So, differences between Buffered Output Stream and File Output Stream. So, Buffered Output Stream is the same. Buffered Output Stream is the same. This video is the same as the detail of the program. So, Buffered Output Stream is the same as functionality. వైస్ చేసి ఫైల్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ కంపేర్ చేస్తే సిమిలర్ బట్ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ వైస్ వచ్చేసి పర్ఫార్మెన్స్ వైస్ చేసి బాయింక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తుంది దేనికంటే ఇంటర్నల్ గా ఇది వచ్చేసి బఫర్ యూజ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ఒక టూ జీబీ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి మీ కోడ్ లో నుంచి మీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక ఫైల్ రైట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ టూ జీబీ ఆఫ్ డేటా వచ్చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే అది ఒక ఇన్ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైల్ నడువులో ఎక్కువ స్టేజెస్ ఉంది ఆ స్టేజెస్ అంతా డాటి ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ దా రైట్ చేస్తుంది అట్ టైం అనుకుంటే అది వచ్చి ఇన్ఎఫిషియంట్ సో ఈ బఫర్ అవుట్ సిమ్ ఏం చేస్తా అంటే మీరు పంపించే క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒక బఫర్ లో పెట్టుకుంటుంది ఆ బఫర్ నుంచి రైట్ చేస్తుంది సో అది ఒక ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో దీని నుంచి చూస్తే పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి భయంకర ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి యూజ్ చేసేది బెటర్ వెన్ కంపేర్ టు ఫైవ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ వే టు రైట్ డేటా డాన్ ఫైవ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఇది ఇంటర్నల్ గా పబ్లిక్ క్లాస్ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎక్స్టెన్స్ ఫైవ్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఇది వచ్చేసి టెక్నికల్ థింగ్ సో ఇప్పుడు మనం చేసి ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంటా అంటే జస్ట్ ఒక ఫైల్ వచ్చేసి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇది వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తుంటే ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎలాగ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని సో ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎఫ్ఓయూటి అక్కడ వచ్చేసి ఫైల్ పంపించుంటూ పారామీటర్ గా అండ్ దెన్ ఏం చేస్తుంటా అంటే బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ బిఓయూటి ఈక్వల్ టు న్యూ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈ పారామీటర్ కి మన ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి పంపియాలా ఎఫ్ఓయూటి అండ్ దే మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఒక స్ట్రీమ్ ఎస్
అండ్ దెన్ బిఓయూటి ఫ్లష్ ఇచ్చినాం ఎందుకు ఫ్లష్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లష్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఫ్లష్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి మీరు చేసి టూ స్ట్రీమ్స్ నడులో ఉంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్ట్రీమ్ పంపిస్తున్నారు అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్ స్ట్రీమ్ నుంచి ఇంకో స్ట్రీమ్ పంపిస్తే నడువులో ఎక్కడైనా వచ్చేసి డేటా వచ్చేసి స్టాగ్నెట్గా ఉంటుంది సో ఫ్లస్ ఇస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్ట్రీమ్లో ఉండే కంప్లీట్ డేటాని ఫ్లస్ చేస్తుంది ఇంకో స్ట్రీమ్కి సో ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆపరేషన్ మీరు బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసేప్పుడు బి ఫ్లస్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆపరేషన్ అండ్ దెన్ మనకు తెలిసింది బిఓయూటీ డాట్ క్లోజ్ ఇస్తాం అండ్ దెన్ ఎఫ్ఓయూటీ డాట్ క్లోజ్ సో బఫర్డ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ దాని ఫస్ట్ దాన్ని క్లోజ్ చేయాలా అండ్ దెన్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ని క్లోజ్ చేయాలా అండ్ దెన్ జస్ట్ టాస్క్ కంప్లీట్ ఇచ్చిన జస్ట్ రన్ చేసి ఏమో వస్తుంది ఇక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఏమో వస్తుంటే ఆ ఫైల్ మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూస్తాం సో ఫైల్ సో ఈ ఫైల్ ఏముంటాయంటే రాకేషన్ ప్రింట్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు జస్ట్ మనం ఒక రాకేష్ అనుకుంటుంది ఎందుకంటే ఫైల్ వచ్చేసి అప్పన్ మూడ్ లో పెట్టలేదు ఇప్పుడు అప్పన్ మూడ్ లో పెట్టాలంటే బూలిన్ డాట్ టూ అని మనం ఇచ్చాం అనుకో అప్పన్ మూడ్ లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొకసారి రన్ చేస్తే ఇంకొకసారి రైట్ అయ్యింది కదా రైట్ అయ్యింది అలా టెక్నికల్ గా రైట్ అయ్యింది సో అదర్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫైవ్ న్యూ మోడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా న్యూ మోడ్ కి వర్క్ చేస్తున్నా సో ఇది దాని వచ్చేసి బఫర్ అవుట్పుట్ సేమ్ చేసి ఎలాగ ప్రోగ్రామ్ రాయాలని మనం చూసాం మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడకపోతున్నా అంటే సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏమిటి సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని రీచ్ చేయొచ్చు చూడబోతున్నాం సో దీని ముందు ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ పతి చూసుంటాం ఈ వీడియోలో సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ పైకి రాసిన లాగా పెట్టుకోవచ్చు సో యూసింగ్ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ నుంచి డేటాని మనం రీడ్ చేయొచ్చు సో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అంటే అట్ ఎ టైం రీడ్ అవుదు సీక్వెన్స్ అలాగా సో ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ రీడ్ అవుద్ది అండ్ దెన్ ఇంకో ఫైల్ రీడ్ అవుద్ది అండ్ దెన్ ఇంకొక టైప్ ఫైల్ రీడ్ అవుద్ది సో సో ఫైల్ వన్ ఫైల్ టూ రెండు ఫైల్ ఉంది ఫైల్ వన్ డాట్ టూ ఎక్స్ ఫైల్ టూ డాట్ టూ ఎక్స్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ సిమ్ ఇన్పుట్ వన్ ఆ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్టీమ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటాం ఇన్పుట్ సిమ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ ఫైల్ ఇన్ ఫైల్ టూ కి ఇన్పుట్ టూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్టీమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ సిమ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్టీమ్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ న్యూ సీక్వెన్స్ ఇన్పుట్ స్టీమ్ ఆ రెండు ఫైల్ ఇన్పుట్ స్టీమ్స్ ని పంపియాల ఇన్పుట్ వన్ కమా ఇన్పుట్ టూ అండ్ దెన్ మనం ఆర్డినరీగా రీచ్ చేసేలాగా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా రీచ్ చేయాలో అది ఎలా రీచ్ చేయొచ్చు ఐఎన్సి డాట్ రీడ్ అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా రీడ్ అవుద్ది సో ఫస్ట్ ఫైల్ అన్ని మీ రీడ్ అయ్యి కంటెంట్ అంటే రైట్ అయ్యే మన డిస్ప్లే అయిన అవుట్లా సెకండ్ ఫైల్ అన్ని రీడ్ అవుద్ది సో ఎప్పుడు మైనస్ వన్ అవుద్ది అంటే ఫస్ట్ ఫైల్ రీడ్ అయ్యి కంటెంట్స్ అంటే డిస్ప్లే అయిపోద్ది సెకండ్ ఫైల్ రీడ్ అవుద్ది సెకండ్ ఫైల్ కంప్లీట్ అయ్యి ఫైనల్ గా వచ్చినప్పుడు మైనస్ వన్ వస్తుంది సో అప్పుడు చేసి ఈ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది క్యాన్సిల్ అవుద్ది అండ్ దెన్ మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే క్లోజ్ చేస్తుంటాం ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ సీక్వెన్స్ ఫర్ టాప్ మోస్ట్ ఇన్పుట్ సిమ్ వచ్చేసి ఇది దీన్ని క్లోజ్ చేస్తుంటాం అండ్ దెన్ ఇన్పుట్ వన్ అండ్ ఇన్పుట్ టూ సో క్లోజ్ చేస్తుంటాం సపోజ్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ఇది ఎక్కడ ఉంటే ఫైల్ వన్ లో దిస్ ఇస్ రాకేసి ఉంటుంది ఫైల్ టూ లో దిస్ ఇస్ సారీ లెట్స్ మేక్ లెర్నింగ్ సింపుల్ ఉంది మన ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నా అంటే జావా డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అండ్ జావా డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈ రెండు థింగ్స్ మీ ఒకే వీడియోలో కవర్ చేసేదా బెటర్ నీ అనుకున్న దాని కోసం రెండు థింగ్స్ మీ ఒకే వీడియోలో క్లబ్ చేసాం ద రీజన్ బిగైన్ వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియో లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మీకే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు వచ్చేసి ఈ రెండు థింగ్స్ ఒకే వీడియోలో కవర్ చేయాలని సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జావా డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే మీకు తెలిసిందే ఒక సమ్ డేటాని కోడ్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఫైల్ రైట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేయాలా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ లో వే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అమ్మ ఎక్కువ
నా కో నా మిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కోడు అవుట్పుట్ ఒకేలాగా ఉండాలి మీకు మీ మిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కోడు అవుట్పుట్ ఒకేలాగా ఉండాలంటే అది వచ్చి మిషన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి సో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా డేటాని రైట్ చేయకూడదు ఆ డేటాని బైట్స్గా కన్వర్ట్ చేసి ఫైల్ రైట్ చేస్తే రీడ్ చేసేప్పుడు కూడా మిష డేటా వచ్చేసి మిషన్ మిషన్కి మారకుండా అన్నీ ఎప్పుడు మీకు కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్గా ఉంటుంది సో డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి మీరు ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డేటాని రైట్ చేస్తే అది మిషన్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జావా ఇన్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో మిషన్ ఇండిపెండెంట్ డేటాని ప్రిమిటివ్ డేటాని మీరు చేసి ఒక ఫైల్ రాచు రాస్తున్నారు అది మీరు డైరెక్ట్గా ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే విజిబుల్గా ఉండదు సో మీరు వచ్చేసి కోడ్ మూల్యం కదా యాక్సెస్ చేయాలి కోడ్ మూల్యంగా యాక్సెస్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంది ఒక ఫైల్ నుంచి డేటా రీచ్ చేసేదానికి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేస్తాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఉంది బఫర్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఉంది అవన్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ దోస్ మెథడ్స్ ఈ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ డేటాని మనం రైట్ చేస్తుంటే ఆ డేటాని రీడ్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఒక ఫైల్లో డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి డేటా రైట్ చేసి ఉంటే ఆ ఫైల్ రీడ్ చేయాలంటే డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ చూస్తాం సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఎలా ఫైల్ డేటా రైట్ చేయాలా సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఈ కోడ్ మూలింగ్ రాసి రాసిన కోడ్ రాసిన డేటాని ఎలా రీచ్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ని క్రియేట్ చేయాలా ఎఫ్ఓయూటి అన్ని దానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్పర్ అవుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్స్కి బేస్ ఏంటంటే ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ దా సో ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేసి మనం పారామీటర్గా ఫైల్ పంపించున్నాం అండ్ దెన్ డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం బై సెండింగ్ ఎఫ్ఓయూటి యాజ్ అ కన్స్ట్రక్ట్ పారామీటర్ అండ్ దెన్ ఏం చేస్తుంటే డేటా డాట్ రైట్ ఇంట్ రైట్ ఇంట్ ఏంటి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ని రైట్ చేస్తుంది సో ఇంటీజర్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాల్యూని రైట్ చేయాలా అండ్ దెన్ రైట్ బూలియన్ బూలియన్ అంటే బూలియన్ డేటాని రైట్ చేస్తుంది సో బూలియన్ డాట్ టూ రైట్ చేయని చెప్పున్నాను అదే ఏంటంటే డేటా డాట్ రైట్ క్యారెక్టర్ సో క్యారెక్టర్ రైట్ చేయాలంటే సింగిల్ కోర్స్లో మనం స్పెసిఫై చేయాలా క్యాపిటల్ ఆర్ని రైట్ చేయాలని చెప్పున్నాను అండ్ దెన్ డేటా డాట్ రైట్ డబుల్ డబుల్ అంటే ఏంటంటే డబుల్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ని డేటాని యాడ్ చేయాలని చెప్పున్నాను సో వన్ పాయింట్ జీరో డి డేటా డాట్ రైట్ లాంగ్ సో ఏం చెప్పినంటే ప్రిమిటివ్ లాంగ్ డేటా టైప్ ఓయిడ డేటాని యాడ్ చేయాలని చెప్పినా రైట్ చేయాలని చెప్పినా సమ్ వాల్యూ ఎల్ అండ్ దెన్ ప్రింట్ చేసిన టాస్క్ కంప్లీట్ అది సపోజ్ నేను రన్ చేసిన నాకు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ నేను వచ్చేసి డిలీట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాను ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే డైవర్స్ ఆ ప్రాబ్లం ఓపెనింగ్ ది ఫైల్ ద రీజన్ బిగిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి డేటాగా రైట్ అయి ఉండదు సో డేటా వచ్చేసి బైట్ స్ట్రీమ్గా రైట్ అయిన వల్ల మిషన్ ఇండిపెండెంట్ సో మీరు వచ్చేసి ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు వచ్చేసి డేటా అట్టే విసిబుల్గా ఉండదు ఈ డేటాని మీరు రీడ్ చేయాలి కోడ్ రాసి డేటా రీడ్ చేయమూలిచ్చు అప్పుడు దా ఇది దానివల్ల ఇది మిషన్ ఇండిపెండెంట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రీడ్ చేయాలంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్పుట్ అండ్ దెన్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఐఎన్ఎస్టిని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా బై సెండింగ్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ కూడా ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని సో ఇదంతా మీకు సిస్టమ్ డాట్ ఎస్ఓటి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ ఎంత యూస్ అవుతుంది మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఐఎన్ఎస్టి ఐఎన్ఎస్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి డాట్ రీడ్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటే రైట్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటే రీడ్ ఇంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేసి ఉంటే డేటా రైట్ డేటా డాట్ రైట్ బూలియన్ ఇక్కడ చేసి డేటా ఐఎన్ఎస్టి డాట్ రీడ్ బూలియన్ అదే లాగే ఐఎన్ఎస్టి డాట్ రీడ్ క్యారెక్టర్ అక్కడ చేసి రైట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది రైట్ డబుల్ రైట్ లాంగ్ ఇక్కడ ఏం చేసి ఉంటుంటే రీడ్ క్యారెక్టర్ రీడ్ డబుల్ రీడ్ లాంగ్ ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చేస్తే యాక్చువల్ డేటా డిస్ప్లే ఉండదు ఎందుకంటే అది బైట్ ఓరియంట్ బైట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫైల్ రైట్ అయి ఉంటుంది మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే జావా బైట్ అరే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏమిటి
ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రైట్ కామన్ డేటా ఇన్ టు మల్టిపల్ ఫైల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక జెరాక్స్ జెరాక్స్ కాపీ అంగ షాప్కి పోతే ఏం చేస్తానంటే ఒక సోర్స్ ఫైల్ ఇస్తారు ఆ సోర్స్ ఫైల్ ఇచ్చేసి నాకు ఏం చెప్తాంటే టెన్ కాపీస్ టెన్ కాపీస్ జెరాక్స్ ఎత్తమని చెప్తారు సో అక్కడ జెరాక్స్ మిషన్ యూజ్ చేసి ఆయన ఏం చేస్తానంటే ఒక కాపీని కాపీ చేసి పెట్టుకునేసి టెన్ టైమ్స్ వచ్చేసి రిప్లికేట్ చేస్తారు so similar kind of this so ikkade em chestanante okka data ni multiple files write cheyante byte array output stream chesi use cheyachu so ee byte array output stream chesi specialized ga rasin daniki specialized ga a use case kosam rasindi so one source data output ni chesi multiple files write cheyante byte array output stream da use cheyala so it is and it holds a copy and forwards into multiple stream so example ka java application undi ee java application nunchi mee oka data ni raayala example rakesh unna data undi aa rakesh data ni oka 10 files raayal pettukuntam so idi ela use avu use avuddante ee bo utu chesi byte array output stream class oda object so adi mana code explain chesi nenu cheptanu ee code eppudu explain chestante ee video later part of the లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో బైట్ అరే అవుట్పుట్ సీమ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బీఓయూటి ఈ బీఓయూటిలో నేను చెప్పిన డేటా రాకేశ్ని ఉంటుంది ఆ రాకేశ్ డేటాని ఎఫ్ఓయూటి వచ్చేసి ఏం చేస్తుంటాం అంటే టూ ఫైల్స్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తుంటాం ఫైల్ వన్ అండ్ ఫైల్ టూ సో ఫైల్ వన్ డాట్ టీఎక్స్ ఫైల్ టూ డాట్ టీఎక్స్ సో ఫైల్ అవుట్పుట్ సీమ్ ఎఫ్ఓయూటి సో ఫైల్ వన్కి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫైల్ టూకి ఒక ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ దేనికి యూజ్ చేయాలి అంత మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూస్తుంటాం సపోజ్ ఆ వీడియోస్ అంతా చూడకుండా ఉంటే చూసి ఈ వీడియోకి ఉండి అంతే నేను ఏం చేస్తుంటాను అంటే బయట అరే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో బయట అరే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ బీఓయూటి ఈక్వల్ టు న్యూ బయట అరే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం బయట అరేకి ఇప్పుడు చేసి స్ట్రింగ్ వర్డ్ రాకేష్ సో ఫస్ట్ ఈ వర్డ్ ని మనం ఏం చేయాలంటే బైట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి సో వర్డ్ డాట్ గెట్ బైట్స్ ఇస్తే బైట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో బైట్స్ అరే వస్తుంది బైట్ అరే వస్తుంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంటే బీఓయూటి డాట్ రైట్ బైట్స్ సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బీఓయూటి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో రైట్ చేయాలా బీఓయూటి డాట్ రైట్ బైట్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంటే ఈ బీఓయూటి లో ఒక కాపీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ కాపీ యూజ్ చేసి మనం చేసి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ లో మనం చేసి రైట్ చేయొచ్చు సో ఎలా చేయొచ్చు అంటే బీఓయూటి డాట్ రైట్ టు సో ఈ కాపీ ఇక్కడ దా ఇప్పుడు సోర్స్ సో ఇప్పుడు జెరాక్స్ మిషన్ అంగడికి పోయి మనం ఏం చెప్తాంటే ఒక కాపీ ఇస్తాం ఆ కాపీ ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు బీఓయూటిలో ఉంది ఆ బీఓయూటి నుంచి మల్టిపుల్ జెరాక్స్ కాపీస్ పట్టచ్చు అది ఎలా అంటే బీఓయూటి డాట్ రైట్ టు ఎఫ్ఓయూటి వన్ సో ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఉండే డేటా ఇక్కడ కాపీ అవుద్ది అదే ఇలాగే ఇక్కడ ఉన్న బీఓయూటిలో మన ఎఫ్ఓయూటిలో ఎఫ్ఓయూటి టూలో కాపీ అవుద్ది ఎఫ్ఓయూటి టూ వచ్చేసి ఫైల్ టూ ఎఫ్ఓయూటి వన్ వచ్చేసి ఫైల్ వన్ సో బేసిక్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ రాకేష్ అయిన డేటా వచ్చేసి ఫస్ట్ బైట్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ బైట్స్ గా కన్వర్ట్ అయిన డేటా వచ్చేసి బీఓయూటిలో కాపీ అవుద్ది అందుకని ఈ బీఓయూటిలో ఉండే డేటా రాకేష్ చేసి ఎఫ్ఓయూటిలో కాపీ అవు వన్ లో కాపీ అవుద్ది అందుకని ఎఫ్ఓయూటి టూ లో కాపీ అవుద్ది అంతే మనం ఏం చేయాలా మనం ఎప్పుడు చేసే అలాగే బీఓయూటి డాట్ ఫ్లష్ చేయాలి ఆ ఫ్లష్ ఎందుకు చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్స్ యూజ్ చేస్తుంటే ఒక స్ట్రీమ్ లో ఉండే డేటా వచ్చేసి ఆ ఫ్లష్ ఆపరేషన్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంటే కంప్లీట్ గా స్ట్రీమ్ లో ఉన్న డేటా ఫ్లష్ అయిపోయి సేమ్ ఇంకో స్ట్రీమ్ కి పోద్ది దానివల్ల మనం ఎప్పుడు మేము వచ్చేసి ఫ్లష్ యూజ్ చేసేది బెటర్ టు అవాయిడ్ డేటా లూసేజ్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఆ ఓపెన్ చేసిన అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఇప్పుడు రన్ చేసిన ఏమవుతుందంటే ఈ రాకేసిన డేటా ఎఫ్ఓయూటి ఎఫ్ఓయూటి టూ ఈ రెండు ఫైల్స్ ఏంటంటే ఫైల్ వన్ డాట్ ఫైల్ టూ సో ఇది దా వచ్చేసి బైట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఇప్పుడు మనకి చూసాం కో ఆ కోడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది జాబ్ అప్లికేషన్ రాకేష్ గా జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయిన డేటా బీఓయూటి లో కాపీ అయి ఉంటుంది ఈ బీఓయూటి లో కాపీ అయిన డేటా ఎఫ్ఓయూటి కి ఎఫ్ఓయూటి ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఈ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి ఏ ఫైల్ వన్ అండ్ ఫైల్ టూకి కాపీ అవుద్ది ఏం చూడబోతున్నా అంటే ఫైల్ రీడర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడబోతున్నాం సో ఫైల్ రీడర్ అంటే ఏంటంటే ఫైల్ రీడర్ ఆల్రెడీ మనం చూసుంటాం ఆల్రెడీ దీని ముందు ప్రీవ
ఒక ఫైల్ నుంచి క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ డేటా రీడ్ చేయాలంటే ఫైల్ రీడ్ వచ్చేసి మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫైల్ రీడ్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా ఫైల్ నుంచి రీడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటే ప్రైవేట్ స్టాటిక్ ఫైల్ సో ఫైల్ ఏ ఫైల్ నుంచి రీడ్ అయ్యేది స్పెసిఫై చేస్తుంటాం అండ్ దెన్ మెయిన్ మెథడ్ ఏం రాసి ఉంటే ఫైల్ రీడ్ యాప్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ రీడ్ చేసి ఉంటాం సో పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్ ఏం ఇస్తుంటే ఫైల్ని పంపించుంటాం అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏట ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తూ ఉంటే వైల్డ్ లుప్ యూజ్ చేసి సో వైల్ లుప్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఒక్కొక్క ఫై ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేస్తాం సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రీడ్ చేస్తాం సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసేప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా మనం వచ్చేసి బయటగా వస్తుంది ఇంటీజర్గా వస్తుంది యూనికోడ్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఆ యూనికోడ్ని మనం క్యారెక్టర్గా టైప్ క్యాచ్ చేయాలి సో ఎప్పుడు మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది మైనస్ వన్ ఎప్పుడు రిటర్న్ అవుతుందంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ వస్తుందంటే మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది సో మైనస్ వన్ రిటర్న్ అయ్యేప్పుడు ఈ ఫైల్ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఈ లూప్ బ్రేక్ అవుద్ది సో అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లోజ్ అవుతుంది సపోజ్ రన్ చే సో రన్ చేస్తే రాకేష్ ప్రింట్ అయింది ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ లో ఆర్ఏకేఈఎస్ఎస్ ఉంది దీని ముందు ఏం చూసిన క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ అని నేను చూసాం క్యారెక్టర్ ఫైల్ రీడర్కి క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేయాలని సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ మెథడ్ అవుట్ పోతుంటే మనం ఏం చూస్తాం అంటే సో ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైల్ నేమ్ ఉంది మనం చూసి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఈ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇంకో ఇది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటుంది క్యారెక్టర్ సెట్ నేమ్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఏమవుతుందంటే ద నేమ్ ఆఫ్ సపోర్టర్ సో క్రియేట్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ లేదా దాట్ యూస్ ది నేమ్డ్ క్యారెక్టర్ సెట్ సో మన స్పెసిఫిక్ చేసే క్యారెక్టర్ సెట్ ని మనం ఇక్కడ అది ఇన్పుట్ గా ఎత్తుకుంటుంది సో మనం స్పెసిఫై చేయకుండా పోతే డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ సెట్ ని ఎత్తుకుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏమీ స్పెసిఫై చేయాలా దానిలో ఏముందో డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ సెట్ ని యూజ్ చేసి రీడ్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మనం ఈ వీడియో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఫైల్ రైటర్ సో దీని ముందు వీడియోస్ ఏం చూసుంటా అంటే ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ చూసుంటాం బఫర్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ చూసుంటాం సీక్వెన్స్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ చూసుంటాం డేటా అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ చూసుంటాం ఈ మా ఎక్కువ థింగ్స్ చూసుకుంటాం సో ఫైల్ రైటర్ అంటే ఏంటి ఫైల్ రైటర్ కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ బట్ ఏంటంటే ఫైల్ రైటర్ లో ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఉంది సో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రైట్ క్యారెక్టర్ ఓరియంటెడ్ డేటా టు ఫైల్ సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది దీని ముందు ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ లో కానీ అదే లాగానే చూసాను దానికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ అని మీరు క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ఈ లైన్ లో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాడు సో అన్లైక్ ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ ఇన్ టు బైట్ అరే బికాస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మెథడ్ టు రైట్ స్ట్రింగ్ డైరెక్టీ సో డేటా రైట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం అంటే ఆ డేటాని బైట్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి అండ్ దెన్ రైట్ చేసి ఉంటాం ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి సో స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటే కదా బైట్స్ రైటర్ యూజ్ చేస్తే ఆ ఇంటర్మీడియట్ ప్రాసెస్ చేయాలని అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ రైట్ స్ట్రీమ్ సో ఏంటంటే మనం వచ్చే కన్వర్షన్ చేయాలనే అవసరం ఉండదు ఇంటర్నల్ గా అదే హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది సో ఫైల్ రైటర్ డాట్ రైట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన స్ట్రింగ్ డేటా ఇస్తే స్ట్రింగ్ డేటా రైట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు అంతా యూస్ అవుతుంటే మనం వచ్చేసి మన ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ టాస్క్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ రాస్తున్నాం ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసి మనం ఒక్కొక్క టైము ఆ బైట్స్ మధ్య కాల్ చేయాలని అనుకుంటే అది వచ్చేసి ఒక ఏంటంటే ఒక కంపల్సన్ ప్రాసెస్ సో ఆ మరి కేసెస్ అంతా మనం ఫైల్ రైటర్ యూజ్ చేసేసి యూజ్ చేసేది బెటర్ ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా సో జస్ట్ ఫైవ్ ఎఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ రైట్ రాక్ వేసి ఇస్తే డేటా రైట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు అయింది ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా రాక్ వేసి యాడ్ అయిపోయింది జస్ట్ సింపుల్ మనం ఈ వీడియో ఏం చూడబోతున్నా అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వేసెస్ రీడర్ ఇది వచ్చేసి ఒక థియరిటికల్ వీడియో కానీ థియరిటికల్ వీడియోని మీరు వచ్చేసి ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ థియరిటికల్ కంటెంట్ యూజ్ చేసిన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు వచ్చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది సో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వేసెస్ రీడర్ సో ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఆ నేమే చెప్తుంది ఇది ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంతే స్ట్రీమ్ అంటే జావా టర్మ్స్లో ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ బైట్స్ అని
both input stream and reader are abstractions to read data from source so rendume input stream and reader rendume ajesi oka abstract technical ga cheppalante abstract classes which is used to read data from source so oka source lunchi data read cheyinu rendume use avuthi so sources can be uh, either file or socket so file ga undochu socket ga undochu data a file form file la rasu ఫైల్ నుంచి రీచ్ చేసిన లాగా ఉండొచ్చు సాకెట్ నుంచి రీచ్ చేసేలాగా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఇది దాని డిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇస్ యూస్ టు రీడ్ బైనరీ డేటా రీడర్ ఇస్ యూస్ టు రీడ్ టెక్స్ట్ డేటా సో బేసిక్ గా డేటా అంటే ఏంది డేటా అంటే అన్ని మీ డేటా ఇప్పుడు నేను వాయిస్ ఆడియో ఒక డేటా మీరు చూసే ఒక ఈ యూట్యూబ్ వీడియో ఒక డేటా అదేలాగ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఆడియో వీడియో చెప్పాం ఇమేజ్ ఒక డేటా టెక్స్ట్ ఒక డేటా అన్ని మీ డేటా కానీ ఈ డేటాలో డిఫరెన్షియేట్ చేసేది అంటే రీడర్ వచ్చేసి యూస్ టు రీడ్ టెక్స్ట్ డేటా సో రీడర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డేటా మట్టుందా రీడ్ చేస్తుంది కానీ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి యూస్ టు రీడ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బైనరీ డేటా సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ డేటాకి టెక్స్ట్ డేటాని మనం బైట్స్గా కన్వర్ట్ చేసామనుకో క్యాపిటల్ ఏకి ఒక బైట్ ఒక బైట్ వస్తుంది క్యాపిటల్ బీకి ఒక బైట్ వస్తుంది క్యాపిటల్ స్మాల్ ఏకి ఒక బైట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ క్యాక్ట్ డేటాకి ఒక ఈక్వల్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ బైట్స్ ఉంటుంది అదేలాగా ఒక ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఎత్తుకుంటే ఒక ఇమేజ్ ఎత్తుకు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఇమేజ్ పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క పిక్సెల్ ఒక్కొక్క బైట్ డేటా సో ఈ వీడియో వచ్చేసి స్పెసిఫిక్లీ డిజైన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు రీడ్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ డేటా టెక్స్ట్ డేటా మనం ఉంది ఫైల్ టెక్స్ట్ డేటా మట్టుందా ఉంటే రీడ్ అవుదా బెటర్ ఆప్షన్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి మనం ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు రీడర్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ టెక్స్ట్ డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు అదర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు అదర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్ ఇమేజ్ ఆడియో వీడియో ఎక్సెట్రా సో నెక్స్ట్ ఏం చూడబోతుంటే బైనరీ వెసెస్ టెక్స్ట్ డేటా సో డేటా అంటే డేటా అంటే ఏంది డేటా ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బైట్స్ మనకి పొడుతురుకు డేటా వచ్చేసి చూస్తే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ అంటే మూవీ వన్ జీబీ మూవీ ఉంది థౌజండ్ ఎయిటీ పిక్సెల్ మూవీ వన్ జీబీ మెమరీ కన్స్యూమ్ చేస్తుంటే అది ఫుల్ డేటా ఆ వన్ జీబీలో అన్ని బైట్స్ ఉంటుంది సో వన్ జీబీ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు ఎన్ని బైట్స్ వస్తుంది సో వన్ జీబీ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మెగా బైట్స్ సో వన్ మెగా బైట్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ మీరే క్యాల్కులేట్ చేస్తే వన్ జీబీ మూవీకి ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది సో ఈ ఒక్కొక్క బైట్ని రీడ్ చేయాలా ఒక్కొక్క బైట్ని రీడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బైట్స్ని రీడ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ మీరు వచ్చేసి ఏ డేటా అయితేనా అది వచ్చేసి కలెక్షన్ ఆఫ్ బైట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సో టు కన్వర్ట్ బైట్ టు టెక్స్ట్ జావా ఏం చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీ నేమ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ రాకేష్ ఉంది రాకేష్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఒక ఫైల్ రైట్ రైట్ చేస్తున్నా అది రీడ్ చేయండి ఆర్ఏకేఈఎస్హెచ్ బేసిక్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ సో సిక్స్ క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి ఒక బైట్ ఉంటుంది ఒక్క బైట్ ఉండొచ్చు ఇది ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్ వల్ల నేను ఒక బైట్ చేయమని సపోజ్ వచ్చేసి ఇదే వచ్చేసి ఒక తెలుగు లేకపోతే తమిళ్ ఆ మరి ఎత్తుకుంటే ఒక బయట ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ బైట్స్గా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు స్మైల్ ఇమేజ్ అంటే ఆ స్మైల్ ఇమేజ్కి మల్టిపుల్ బైట్స్గా ఉండొచ్చు సో టు కన్వర్ట్ బైట్ టు టెక్స్ జావా యూసెస్ క్యారెక్టర్ ఎన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ స్కీమ్స్ సో క్యారెక్టర్ ఎన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ స్కీమ్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి so since every data in computer represented in bytes and strings are essentially collection of characters so if for example in japan rakesh in japan rakesh which is a word a word le any characters unde six characters so six characters okka okka character ki any bytes occupy avutundi ni basic a oka data adithe a data ni me bytes na cheptam so to convert bytes into java character ipudu 17 oka pettukuntam aa 17 oka byte undi something బైట్స్ ఉంది ఆ బైట్ ని క్యారెక్టర్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఏం చేస్తుంది జేవిఎం నీడ్స్ టు నో విచ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైట్స్ రిప్రజెంట్ విచ్ క్యారెక్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ క్యారెక్టర్ అండ్ కోడింగ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తున్నా మనం కోడింగ్ చేస్తాం ఇంగ్లీష్ కాకుండా తెలుగు ఉంది తమిళ్ ఉంది ఇంకా ఈ మరి వరల్డ్ లో ఎన్నో లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ అదర్ సింబల్స్ స్మైలీ సింబల్ ఉంది అండ్ దెన్ అదర్ సింబల్స్ లైక్ యారో మార్క్ సింబల్స్ అన్ని మీ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ గా
ఒక లెవెల్ పైగా అన్ని క్యారెక్టర్స్ని యాజ్ కీలో మనం చేసి ఆక్యుపై చేసేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ లేదు ఎందుకంటే అన్ని కాంబినేషన్స్ అలో చేయాలా కానీ యూనికోడ్లో అన్ని కాంబినేషన్స్మే అలో అవుతాయి సో వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ యూనికోడ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అదేలాగా అదర్ సింబల్స్ లైక్ స్మైలీ హ్యారోమాన్ న్యూమరికల్ నంబర్స్ అన్ని మేము వచ్చేసి మన యూనికోడ్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో బేసిక్గా ఏం చెప్తానంటే ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ త్రీ టూ వన్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక్కొక్క కాంబినేషన్ బైట్స్ ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైట్స్కి ఏ డేటా సో ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏకి నేను సపోజ్ వచ్చేసి నాకు క్యాపిటల్ ఏకి ఎగ్జాక్ట్ బైట్ ఏంది తెలుదు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక సెవెంటీ ఆ నైంటీ సెవెన్ పెట్టుకుంటే ఆ మ్యాప్ ఉండాలి సో ఒక స్మైలీ సింబల్ ఉంది ఆ స్మైలీ సింబల్కి కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైట్స్ ఏంది అవన్నీ మేము ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ అది చెప్పకది సో ఇది ఇది మనకి ఆలోచన ఉంటాయి కదా మెనీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ వరల్డ్ లైక్ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ అని తెలుగు ఈ మరి ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ క్యారెక్టర్స్కి ఒక క్యారెక్టర్కి ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బైట్స్ ఒక మ్యాప్ ఉంటుంది సో ఆ క్యా మ్యాప్ వచ్చేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో సపోజ్ మనం వచ్చేసి కరెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ ఇవ్వలేదు జావా ఫైల్ రైట్ చేసేప్పుడు రీడ్ చేసేప్పుడు అంటే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే సమ్టైమ్స్ చేసి మనం ఫైల్లో ఉండే అన్ని డేటా మీద రీడ్ అవ్వకుండా ఉండేదానికి ఛాన్స్ వస్తుంది దానివల్ల ఇప్పుడు మేము చేయాలంటే ఫైల్లో డేటా రైట్ చేసేప్పుడు ఆ రీడ్ చేసేప్పుడు కరెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ మనం స్పెసిఫై చేస్తుండాలా అది ఎలా చేయాలని మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేప్పుడు మనం చూస్తాం సో దీని ముందు మనకి ఇది ఏం చూసామంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ప్రతి చూసి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ మేము రీడర్ వచ్చేసి రెండు మే డేటా రీడ్ చేసేదానికి యూజ్ అవుద్ది కానీ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్కి రీడర్కి ఒకే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రీడర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డేటాకి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి కానీ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బైనరీ డేటాకి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసింది సో రీడర్ క్యాన్ ఏదర్ యూజ్ డీఫాల్ట్ ఎన్కోడింగ్ స్కీమ్ సో రీడర్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసే వల్ల మనం వచ్చేసి ఎన్కోడింగ్ చెప్పాలా సో ఎన్కోడింగ్ క్యా క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ చెప్పకపోతే ఏమవుతుందంటే సమ్ క్యారెక్టర్స్ మిస్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను స్మైల్ సింబల్ మా ఫైల్ రైట్ చేసినా దాన్ని రీడ్ చేయాలంటే ఏ అది క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్లో అది ఉండి ఉండాలా సో డీఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ జావా యూజ్ చేస్తుంది మనం ఏ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేయకపోతే సో ఎగ్జాంపుల్ యూ ఇప్పుడు మనం ఒక క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేయాలంటే ఈ మధ్య చెప్పొచ్చు స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో యూటీఎఫ్ ఐఫన్ ఏ సో మీరు గూగుల్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్లో ఉండే మ్యాప్స్ అన్ని సో కాంబినేషన్ బైట్స్కి ఏం డేటా అన్నీ మీరు వచ్చేసి యూటీఎఫ్ ఐఫన్ ఎయిట్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్లో మీరు చూడొచ్చు ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫిక్ కరెక్ట్ ఎన్కోడింగ్ యూ మే నాట్ రీడ్ ఆల్ ది డేటా కరెక్ట్ అదే నేను ఇంతకే నేను చెప్పుకుంటా కరెక్ట్ ఎన్కోడింగ్ చెప్పపోతే మీరు వచ్చేసి అన్ని డేటా ఆ కోడ్ వచ్చేసి అన్ని డేటా మీరు రీచ్ చేసేదానికి ఒక ఛాన్స్ తక్కువ అయిపోతుంది సో మీరు సమ్టైమ్ చూస్తుంటారు సమ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చా నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది డీఫాల్ట్ ఇన్ కోడింగ్ మే కమ్ అప్ యాజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ లిటిల్ స్క్వయర్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి సమ్టైమ్ ఫైల్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వైర్ బాక్స్ ఆ మార్ అంతా మీకు వచ్చేసి చూసి ఉంటారు ఫైల్ రైట్ చేసిన ఫైల్లో కూడా లేకపోతే ఫైల్ రీడ్ చేసి ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ కోడింగ్ వచ్చేసి స్పెసిఫై చేసి ఉన్నారు దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది సో క్వశ్చన్ మార్క్ లిటిల్ స్క్వయర్ ఒక డీఫాల్ట్ వాల్యూ లాగా సో నా వల్ల రీచ్ చేయమూలా దీనికి మ్యాప్ చేయమూలా అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ లిటిల్ స్క్వయర్ని అది వచ్చేసి రీప్లే ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా యాక్ట్ చేసి పెడతాయి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో ఫుల్ థియరటికల్ వీడియో కానీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఫుల్ వచ్చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేదో చూసుంటాం సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం క్లీన్గా ఎలాగ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఫైల్ రైట్ చేయాలా రీడ్ చేయాలా యూసింగ్ వేరియస్ ఫైల్ క్లాసెస్ని చూడబోతాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సపోజ్ వీడియో బటన్ లైక్ కమెంట్ షేర్ చేయండి అండ్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే ఫైల్ రీడర్ వర్సెస్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫైల్ రీడర్ అండ్ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఇది ఈ వీడియో వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి సపోజ్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేస్తున్నా అంటే ఇది వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన వీడియోగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి జనరల్ థింగ్
ఆ టాపిక్ ని వీడియోగా ఎత్తు ఉన్నా ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో రండి ఆ వీడియో నేను డీటెయిల్ గా చెప్పుంటా రీడర్ అంటే ఏంది ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంది ఆల్రెడీ చెప్పుంటా సో ఆ వీడియోలో డీటెయిల్ గా ఉంటది ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో బేసిక్ గా రీడర్ అంతా ఏం యూజ్ చేస్తా అంటే క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ యూజ్ చేస్తుంది సో మన క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేయాలా చేయకుండా ఉంటే డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ యూస్ అవుద్ది సో క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటని ఆల్రెడీ ఆ వీడియోలో ఉంటుంది ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి ఇట్ ఫైల్ రీడ్ ఏం చేస్తా అంటే ఇట్ రీడ్స్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ది ఫైల్ సపోజ్ మీ ఫైల్ లో తెలుగు క్యారెక్టర్స్ తమిళ క్యారెక్టర్స్ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా రీడ్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రీడ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ టెక్స్ డేటా ఫ్రమ్ ఫైల్ అండ్ ఆల్వేస్ స్పెసిఫై క్యారెక్టర్ అండ్ కోడి సో ఇదేం చెప్తున్నానంటే మనం చేసి ఇప్పుడు మీరు చేసి మీ ఫైల్ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ తెలుగు ఉంది కానీ మీ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ లో మీ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ ఒకటే రీడ్ చేస్తాడు అంతే మీ తమిళ్ అండ్ తెలుగు క్యారెక్టర్స్ చేసి రీడ్ అవ్వదు సో దాని బదులు క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎంటీ సింబల్స్ అని వస్తుంది సో ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్కి తమిళ్ తెలుగు క్యారెక్టర్స్ తెలియదు అని అర్థం సో మీ ఫైల్ లో ఏ మారి డేటా ఉందో ఆ మారి మీరు వచ్చేసి క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ స్పెసిఫై చేయాలా లేకపోతే మీరు వచ్చేసి డేటా మిస్ మిస్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పెసిఫై ది క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ దెన్ సమ్ డేటా మైట్ స్పీస్ వైల్ రోడింగ్ సో మీ కరెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ ని స్పెసిఫై చేయాలా మీ ఫైల్ లో జస్ట్ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్స్ తో ఉన్నదంటే మీరు వచ్చేసి దానికైనా క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్ ని మీరు స్పెసిఫై చేయాలా లేకపోతే మీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు క్యారెక్టర్స్ ఫైల్ లో ఉంటే అవి ఎంత రీడ్ అవ్వదు అండ్ దెన్ జావా ఫైల్ ఇప్పుడు ఇదే నెక్స్ట్ చేసి ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఉంది ఏంటంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ టు ఇస్ టు రీడ్ రా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఆ స్టా సాకెట్ రా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్ రా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసి ఇమేజ్ డేటా రీడ్ చేస్తుంది ఆడియో డేటా రీడ్ చేస్తుంది వీడియో డేటా రీడ్ చేస్తుంది ఆ మరిగా ఏ డేటా అయినా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ రా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ డేటా అనేది రీడ్ చేస్తుంది కానీ ఫైల్ రీడర్ వచ్చేసి జస్ట్ క్యారెక్టర్ డేటా జస్ట్ టెక్స్ట్ డేటా కానీ ఇది టెక్స్ట్ ప్లస్ ఇమేజ్ ప్లస్ ఆడియో ప్లస్ వీడియో ఆ మరిగా అన్ని వైడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటాని రా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ లాగా రీడ్ చేస్తుంది ఇట్ రీడ్స్ ఫ్రమ్ ఫైల్ బై బైట్ బై when we call uh, dot read so ok ok byte ga read chestadi so image lo ee process i meeku 1 mb image ni pettukuntam 1 mb image aa 1 mb image lo enni bytes undi 1024 bytes untadi 1 mb equal to 1024 bytes so oka image read cheyante 1024 times chesi read avuthi so 1024 bytes ga read avuthi it is very useful when we read image audio and video data so file reader chesi eppudu use avutunte when we read text data file input stream eppudu use avutante audio video image data reach eppudu use avutadi so thanks for watching this video next next video so chudu the next next video so detailed ga manam explain chestuntam elagante program use chesi explain chestuntam so thanks for watching this video ee video end lo ikka channel icon vastadi click chese subscribe cheyandi suppose video pattunte like comment share cheyandi ఫర్డ్ రైటర్ అంటే ఏంటి సో బావా జావా బఫర్ రైటర్ యూజ్ చేసి మనం ఎలాగ వచ్చేసి ఒక ఫైల్ లెన్స్ రీడ్ చేయవచ్చు జావా బఫర్ రైటర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చూడబోతాను సో దీని ముందు వీడియోస్లో మనం ఫైల్ రైటర్ చూసుంటాం ఫైల్ రైటర్ లాగే బావా బఫర్ రైటర్ సో ఫైల్ రైటర్ పైక ఒక ర్యాపర్ ఉంటుంది ఆ ర్యాపర్ ద బఫర్ రైటర్ సో బఫర్ రైటర్ వచ్చేసి ఒక ర్యాపర్ ఓవర్ ఫైల్ రైటర్ సో ఫైల్ రైటర్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గా రైట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది బఫర్ రైట్ లో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒక అక్యుమినేట్ చేసి ఒక బఫర్ లో పెట్టుకుంటుంది సో వన్స్ ఆ బఫర్ ఫుల్ అయిపోయినట్ల ఆ బఫర్ ని అట్టే రైట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏముందంటే పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క టైమ్ ఫైల్ లో రైట్ చేయాలంటే ఆ ఆపరేషన్ కాస్ట్లీయర్ ఆపరేషన్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రైట్ చేయాలంటే కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన దాకా బఫర్ లో ఉంటుంది వన్స్ ఆ బఫర్ ఫుల్ అయిపోయినట్ల ఆ బఫర్ ఏ రౌట్ రైట్ అవుతుంది బేసిక్ గా థౌజండ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ బఫర్ లో ఉన్నాయి అవుట్లో ఒక థౌజండ్ క్యారెక్టర్ అట్ స్ట్రెచ్ ఫైల్ రైట్ అయ్యే వల్ల
ఫైల్ ఏ ఫైల్ మనకి రైట్ చేయాలని పంపిస్తున్నాం అందే బఫర్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది చేయాలంటే ఆ బఫర్ రైటర్ పారామ్స్ లో మనం ఏం పంపించాలంటే ఫైల్ రైటర్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి సో మనకి బఫర్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుద్ది అండ్ దెన్ బఫర్ డాట్ రైట్ సో ఇప్పుడు రాకేష్ రైట్ చేయాలని అనుకున్నా రాకేష్ రైట్ చేసా అండ్ దెన్ బఫర్ ని క్లోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ రైటర్ గా క్లోజ్ అవుతుంది సో బేసిక్ గా ర్యాపర్ రైటర్ స్క్రోజ్ చేస్తేనే లోపల ఉన్న ఇన్బిల్ట్ ర్యాపర్ లోపల ఉన్న యాక్చువల్ రైటర్స్ అని ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది ఇక ర్యాపర్ ఏంటంటే ఏంటంటే బఫర్ బఫర్ ని క్లోజ్ చేస్తేనే రైటర్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది సో అవుట్ లో టాస్క్ కంప్లీట్ ని జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్న రాకేష్ రైట్ రైట్ చేసి టెక్నికల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ యాంగిల్లో బఫర్ రైటర్కి ఎక్కువ ప్లస్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా రైట్ చేయకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వచ్చిన అవుట్ల ఒక అట్ అ టైం రైట్ చేసే వాళ్ళ బఫర్ రైటర్కి ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ ఉంది ఓవర్ ఫైల్ రైటర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నాం అంటే షార్ట్కట్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్ థింగ్స్ చూడబోతున్నాం సో థియరటికల్ వీడియో అనుకోకూడదు ఇది థియరటికల్ ప్లస్ ఒక ప్రోగ్రామ్గా మనం రాసి ప్రోగ్రామ్ నెట్బిన్స్లో రన్ చేసి చూడబోతున్నాం So, first, the socket programming and the end. So, socket and the end. If you generally say socket and the end, we have electrical terms, household items, we have household electric items, we have a plug, we have a socket, for example, we have a laptop charger. We have a laptop charger in a socket port, we have a charger pin. So, what is socket? Actually, it is a connection between your system charger with the కరెంట్ సో అది వచ్చి ఒక కనెక్టర్ లాగా సో అదేలాగా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో చూస్తే సాకెట్ ఏంటంటే ఒక కనెక్టర్ లాగా విచ్ యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్ అండింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ జేవిమ్స్ ఎగ్జా డిఫరెంట్ జే జేఆర్ జేఆర్ అంటే జావా రన్ టైమ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీ సిస్టమ్లో ఉంది ఒక ప్రోగ్రాము సో మీ ఫ్రెండ్స్ సిస్టమ్లో కూడా ఒక సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆ అప్లికేషన్ తో కనెక్ట్ చేయాలా మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ తో మాట్లాడాలంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే షార్కట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాల్సిందే సో షార్కట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ జేఆర్ఈస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలా లేకపోతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా అంటే షార్కట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేయాలా అదేదాన్ని ఈ డెఫినేషన్ షాక్ జావా షార్కట్ ప్రోగ్రామింగ్ యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్స్ రన్నింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ చేయాలి సో జావా సాకెట్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్ బీ కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఆ కనెక్షన్ లెస్ సో టూ టైప్స్ ఉంటుంది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఆ కనెక్షన్ లెస్ ఇది వచ్చేసి డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూస్తాం ఇప్పటికీ థియరటికల్ గా మొత్తం కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అయింది కనెక్షన్ లెస్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏందని చూడబోతున్నాం ఈ వీడియో లేటర్ పార్ట్ తో ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి రెండు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది ఇండిపెండెంట్ గా కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి డేటా సెండ్ చేస్తే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రిసీవ్ చేస్తుంది అది ఎలాగని మనం ఈ వీడియోలోనే చూడబోతున్నాం సో సాకెట్ అండ్ సర్వర్స్ సాకెట్ క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ ఫర్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ మనం ఈ వీడియోలో ఎగ్జాంపుల్ ఏం యూజ్ చేసి చూడబోతాం అంటే సాకెట్ యూజ్ చేసి చూడబోతాం సో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ పత్తి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడబోతున్నాం డేటా గ్రామ్ సాకెట్ అండ్ డేటా గ్రామ్ ప్యాకెట్ క్లాసెస్ యూస్ ఫర్ కనెక్షన్ లెస్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ డేటా గ్రామ్ వచ్చి సాకెట్ యూజ్ చేసి ఇది లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోర్స్ లో చూడబోతున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం యాక్చువల్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ అదే లాగే టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసేజ్ ఎలాగ వర్క్ అవుతుందో అదేలాగా మనం చేసి జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ లోని ఒక చాట్ బిల్ సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయబోతున్నాం సో చాట్ సిస్టమ్ బిల్డ్ అంటే ఒక సర్వర్ ఒక క్లయింట్ మాట్లాడచ్చు రియల్ టైమ్ గా అది ఎలా చేయాలని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం సాకెట్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఎలాగ డేటా వచ్చేసి ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కి ఎలా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కమ్యూనికేట్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ సో మనం క్లయింట్ కి వచ్చేసి టూ థింగ్స్ తెలియాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చేసి మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి పోతుంటే రెస్టారెంట్ ఓపెన్ అవట్ల ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు ద క్లయింట్ అక్కడ సర్వర్ వచ్చేసి ఫుడ్ సర్వ్ చేసే ఓల్ ద సర్వర్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ క్లయింట్ ఇదా మీకు తెలుసు ఏం తినాలో మీకు తెలుసు సో ఏం పడుతుంది అంటే నాకు వచ్చేసి ఒక టూ బర్గర్స్ అని ఆడతారు ఇక్కడ టూ బర్గర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ ఐపి అడ్రస్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు సో టూ బర్గర్స్కి వచ్చేసి ఒక రేట్ ఉంటుంది ఆ థింగ్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటుంది సో మీరు వచ్చేసి మీ
ఒక డ్రెస్ ఎత్తను ఒక డ్రెస్ ఎడుతున్నాడు సో డ్రెస్ ఎడితే ఒక ట్యాగ్ అటాచ్ చేసి ఉంటాడు ఆ ట్యాగ్లో ఒక యూనిక్ బార్ కోడ్ ఉంటుంది సో మీరు ఏం చెప్తా అంటే మీరు ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ ఏం చేస్తా అంటే సర్వర్ బిల్డింగ్ కోసం అక్కడ మీరు డ్రెస్ ఎత్తేసి బిల్డింగ్ కౌంటర్ పోతున్నాం బిల్డింగ్ కౌంటర్ పోయేప్పుడు మీరు డ్రెస్ ఇస్తారు ఓలేం సర్వ్ అక్కడ బిల్డింగ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తా అంటే ఆ బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తారు అక్కడ అది యూనిక్ థింగ్ అదేలాగా మన సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక యూనిక్ థింగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ది సర్వర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి క్లయింట్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ ఆ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ సర్వర్తో మాట్లాడాలా లేకపోతే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ తెలిసి ఉండాలా అండ్ దెన్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ మటుకు తెలిసి ఉంటే చాలదు సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ తెలియాలా పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే మన సిస్టమ్కి ఎక్కువ పోర్ట్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిటీ ట్రిపుల్ నైన్ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఆ మరి ఫోర్ సిక్స్ మీన్స్ సిక్స్ 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 అండ్ దెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎంత పోర్ట్ పోర్ట్ అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్కి ఆడ ఒక సిస్టమ్కి మల్టిపుల్ పోర్ట్స్ ఉంటుంది ఏ పోర్ట్ మూల్యంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తుందని సర్వర్ క్లయింట్కి తెలుసు ఉండాలి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు సర్వర్ సో బేసిక్గా ఏం రాసి ఉంటాయి అంటే టూ ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఉంటాయి టూ ఇండిపెండెంట్ అప్లికేషన్స్ యాక్చువల్గా సో ఏం చేసి ఉంటాయి అంటే సాకెట్ ఇక్కడ ఇదే లాగా కసి చేసాం ఫస్ట్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తాం సో సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేసి ఉంటాయి అంటే సర్వర్ సాకెట్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వర్ సాకెట్ సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ సర్వర్ సాకెట్ ఏ పోర్ట్ మూలంగా ఈ సర్వర్ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది ఏ పో ఏ పోర్ట్లో సర్వర్ సర్వ్ అవుతుంది అది చెప్పాలా అండ్ దెన్ సాకెట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎస్ డాట్ ఎక్సెప్ట్ సో ఎస్టాబ్లిషెస్ కనెక్షన్ సో మనం ఏం చెప్పామంటే సాకెట్ మూలింగ్ అంతా కనెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం చెప్పాం సో ఏం చేయాలంటే ఈ సాకెట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్స్ సాకెట్ డాట్ అక్సెప్ట్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి అంతే ఏం చేయాలంటే ఇది మనకు తెలిసింది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో మన దీని ముందు వీడియోస్లో ఏం చేసి ఉంటాం అంటే ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ ఆ మరి ఎక్కువ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ పద్ధతి చూసి ఉంటాం సపోజ్ మీరు ఆ వీడియోస్ అంటే చూడకుండా పోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూసి ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డిఏఎస్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ న్యూ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎస్ డాట్ గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుంటే ఈ సాకెట్లో వచ్చే డేటా అన్నీ ఈ డిఐఎస్కి మనం పంపిస్తున్నాం సో ఎస్ డాట్ ఇన్ గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్వర్కి రిసీవ్ అయ్యే డేటా అన్నీ ఈ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నాం సో అంతే ఏం చేస్తుంటే డిఏఎస్ డాట్ రీడ్ యూరిఎఫ్ ఇది ఏంటంటే మనం చూసి యాక్చువల్లీ ఎన్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ పత్తి ఏంటంటే దీని ముందు వీడియోస్ వచ్చి చూసుంటాం ప్లీజ్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ కోర్స్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో మీరు కోర్స్ ఫస్ట్ లెన్స్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటేదా ఈ వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అన్ని మేము మీకు వచ్చేసి అర్థం అవుతుంది ఇది ఒక సిరీస్ లాగా బేసిక్గా మీకు ఒక ఇంగ్లీష్ సిరీస్ చూస్తున్నాను అనుకోండి ప్రిసిడెంట్ బ్రేక్ ఆడ సిలికాన్ వ్యాలీ అని చూస్తుంటే మీరు ఒక లాస్ట్ ఒక పార్ట్ చూస్తే లాస్ట్ ఒక వీడియో చూస్తే మీకు వచ్చేసి ఆ కంప్లీట్ సిరీస్ చూసి అర్థం కాదు అదేలా కదా ఈ కోర్స్ కదా సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ అంటే ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియో దాకా చూస్తేదా మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ దొరకుతుంది సపోజ్ మీరు ఈ వీడియోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ వీడియోకి ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అండ్ దెన్ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియోకి చూడండి అప్పుడు దా మీకు వచ్చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ మీ ఇంటర్లింక్ ఒక వీడియో ఇంకో వీడియో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది సో మీకు వచ్చేసి నాలెడ్జ్ ఈజీగా అప్డేట్ అవ్వాలంటే ప్లీజ్ సిరీస్ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి లాస్ట్ వీడియోకి ఒక సీక్వెన్స్గా చూడండి సో మనం ఈ వీడియోకి ఇప్పుడు మనం డైవ్ అవుతాం అలా డిఐఎస్ డాట్ రీడ్ యూటీఎఫ్ అంటే ఏం చేస్తా అంటే సో ఈ సర్వర్కి రిసీవ్ అయిన డేటాని రీడ్ చేస్తుంది రీడ్ చేసిన ఒకట్ల ఎన్ డీ కోడ్ చేసి స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఎస్టిఆర్ అండ్ దెన్ మెసేజ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇది సర్వర్ కోడింగ్ జస్ట్ మీరు కౌంట్ చేస్తే ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ లైన్స్ నాకు కోడే మై క్లయింట్ ఏం చేస్తుందంటే సాకెట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వర్ సాకెట్ క్లయింట్ వచ్చేసి ఆ మాట ఇంత ఎంకరేజ్ చేయబడ సాకెట్ లోక
గేట్ అవుట్పుట్ ఇస్తాం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుందంటే క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి డేటా పంపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ సో సర్వర్ రిసీవ్ చేసి డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ వచ్చేసి అలో సర్వర్ డేటాని క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి పంపిస్తున్నారు సో డిఓయూటి ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఏం చేస్తుంటే డిఓయూటి డాట్ రైట్ యూటీఎఫ్ అలో సర్వర్ అని చెప్తున్నాం ప్లస్ క్లోజ్ మీకు తెలిసింది ఎందుకు ఆ థింగ్స్ మనం ఆ మెథడ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు సర్వర్ని రన్ చేయాలా ఎందుకు సర్వర్ రన్ చేయాలంటే సర్వర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రన్ చేస్తేదా యాక్చువల్గా ఈ పోర్ట్లో క్లయింట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం రెస్టారెంట్ పోవాలంటే అక్కడ సర్వర్స్ సర్వర్ ఉండాల సర్వర్ ఉంటేదా వాళ్ళు సర్వ్ చేయి ముడొచ్చు అదేలాగా ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఒక సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్లో సర్వర్ వచ్చేసి ఆన్ అయి ఉంటే లేకపోతే సర్వర్ వోస్ట్ అయి ఉంటేదా క్లయింట్ వచ్చేసి రిసీవ్ చేయి ముడుచు సో ఇప్పుడు నేను చేసి క్లయింట్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రన్ చేయాలా సో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంటే సర్వర్ రన్ చేసా అండ్ దెన్ క్లయింట్ రిసీవ్ చేసా సో ఇది సర్వర్ అది క్లయింట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ మీకు మిస్ అయిపోయి ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు రన్ చేస్తాం ఫస్ట్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నా సర్వర్ రన్ చేసేప్పుడు అవుట్పుట్ బాగా క్లీన్గా వాచ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమేమి ఉండదు సో సర్వర్ వచ్చేసి సర్వ్ చేస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు నేను క్లయింట్ రన్ చేస్తేనే ఏ క్లయింట్ రన్ చేసిన సెకండ్ ఏమవుతుందంటే అలో సర్వర్ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అవుద్ది క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు క్లయింట్ రన్ చేస్తున్నా అవుట్పుట్లో ఇది క్లయింట్ ఓడ అవుట్పుట్ ఇది సర్వర్ ఓడ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు మెసేజ్ ఈక్వల్ టు అలో సర్వర్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయొచ్చంటే ఇక్కడ యాష్ టూ ఉంటుంది యాష్ టూ ఉంటే సెకండ్ టైం రన్ చేసింది సెకండ్ టైం రన్ చేసి వచ్చేసి క్లయింట్ సో క్లయింట్లో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలా ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం రన్ చేసాం ఫస్ట్ టైంలో దీని ముందు దాకా ప్రింట్ అవ్వాలి అనే క్లయింట్ రన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు అలో సర్వర్ ప్రింట్ అయింది దేనికంటే నేను ఇక సర్వర్ వచ్చి చేసినట్లా నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరన్నా డేటా పంపిస్తాడా రీడ్ చేసుకుంటామా అని సో ఇక్కడ చూస్తే మై క్లయింట్ వచ్చేసి డేటా పంపిస్తుంది అలో సర్వర్ని ఇక్కడ రన్ చేసిన సెకండే ఇక సర్వర్ డేటా రిసీవ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి సింపుల్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సాకెట్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఇంపార్టెంట్ అయిన వీడియో ఎందుకంటే మన ఆ వీడియోలో ఎలాగ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ అంట డేటాని కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాయని మనమే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం అది ఇంపార్టెంట్ అని థింగ్ మీకు వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు ఎక్కడైనా జా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నా కదా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే మీరే ఒక అప్లికేషన్ మీరే ఒక వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ లాగా ఒక చాట్ అప్లికేషన్ మీరే డెవలప్ చేయొచ్చు మీకు తెలిసిన వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో సెక్యూర్గా ఉండొచ్చు అన్ని సెక్యూరిటీ ఎక్కువ పర్పస్ యాంగిల్లో చూస్తే ఇది భయంగా సెక్యూర్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్ कंफर्म का चूँगी एंकंटे अभी इंपारटेंट आई वीडियो थैंक्स फर् वाचिंग दिस वीडियो सपोज वीडियो पटे लाइक कमेंट शेयर चेक जावा को जावा थिंग्स फुल ने फस्ट ान सब्सक्रैबी मैं वीडियो जो पे ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయమొచ్చు సో అది ఒక ప్రో టూ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి మనం అవుతున్నాం సో వన్స్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకేం వస్తుంది నాలెడ్జ్ వస్తుందంటే మనమే ఎలాగో చేసి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ ఈ అంతా క్రియేట్ చేసినా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరే ఒక చాట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఈ కోడ్ అని మీ గిట్అప్లో ఉంటుంది సపోజ్ మీకు కోడ్ కావాలా సమ్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఆ సమ్ అదర్ పర్పస్ ఇక్కడ మీరు తెచ్చి కోడ్ని క్లోన్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు సో లెట్స్ టైం ఉంటుంది టాప్ అంటే టూ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేస్తుండవు చాట్ సర్వర్ అండ్ చాట్ క్లయింట్ సో ఫస్ట్ సర్వర్ కోడ్ చూస్తాం సో దీని ముందు వీడియోలో సర్వర్ సాకెట్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది సాకెట్ ఎలాగ మనం క్రియేట్ చేయాలి మేము చూసుంటాం సో సపోజ్ ఆ వీడియో చూడకుండా ఉండిపోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూసేసి వీడియో రండి సో సర్వర్ సాకెట్ క్రియేట్ చేసిన వల్ల ఏమవుతుందంటే సర్వర్ వచ్చేసి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో సర్వర్ ఓస్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ పోర్ట్లో ఈ సర్వర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సాకెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ని ఎక్స్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం అందే నేను చేస్తుంది ఈ త్రీ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ సో డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డిఐఎన్ న్యూ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎస్ డాట్ గెట్ డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఏం చెప్తాం అంటే ఈ ఎన్వైరాన్మెంట్లో డేటాని రిసీవ్ చేసేది ఈ డిఐఎన్లో పెట్టమంటున్నాం అండ్ దెన్ ఈ సాకెట్లో డేటా పంపించాలంటే ఎస్ డాట్ గెట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ డిఓయూటి సో డేటా ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అండ్ డేటా
is the basic things so data input stream which is seen client lens which is data and DAN lo pettu kundu data output stream which is server lens client pay data and DOUT lo pettu kundu so on my next time on a e loop in just in your bottom so str str2 str and then 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 mano client lens which is data and ये STR यूज़ चेसी मन रीड चेस तो तो ये STR फर्स्ट एमटी ओन था दी STR टू यूज़ चेसी दंते सर्वर लेंचे क्लाइंट पंप चेस डेटा नी ये STR टू लो स्टोर चेस पटन तो सो ये STR डॉट इक्वल स्टॉप नॉट इक्वल टू स्टॉप ये दंते क्लाइंट स्टॉप चेप्पे दाका डेटा नी सर्वर रीड चेस नहीं ओन था सो वंस क्लाइंट so stop का दोनों पर कुंटो। so ये जैसे इंटर DAN ये सर्वर क्लाइंट लेंस ही सर्वर कुछ है डेटा नहीं DAN यूज़ करें रीड जास्तो। आ रीड जैसे डेटा नहीं STR ला पेटू कुंटो। and then print जास्तो। client says ये client जब पिंडो आदि print जास्तो। अंदर दिस टाइम पे मेन जास्तो नहीं टेन। सर्वर की सर्वर लेंस ही client की और acknowledgement दिस्तो। so ये जैसे Indonesia तो इधर सर्वर कोड आधे लाख क्लाइंट को नहीं 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 थे फर्स्ट क्लाइंट उसे सर्वर तो कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं बाय स्पेसिफाई इन्दी पोर्ट आईपी नंबर अंदर पोर्ट नंबर आईपी उसे लोकल उसे डिग्री स्पेसिफाई जिसने रेंड में ना मिशन अदर रन आउट होंगे तो लोकल उसे स्पेसिफाई जिसने चालू सिमिलर कोड करेगा ना, तो डेटा इनपुट सिस्टम डीएन, डेटा इनपुट आउटपुट सिस्टम डीओयूटी, बफर रीड बीआ, अजाक डेटा इनपुट सिस्टम डीएन, डेटा आउटपुट सिस्टम डीओयूटी, बफर रीड बीआ, तो इक्लेन जैसे ने सर्वर लेंच हो चाहे डेटा नहीं, डीएन लो स्टोरेज पर टूटो, क्लाइंट लेंच सर्वर पे एसटीआर टू जैसे क्लाइंट लेंस के डेटा नहीं सर्वर पंप ही चलती है एसटीआर एसटीआर टू ले पेट कौन तो सो बेसिक का ये जाता है जंटे सॉरी मानो क्लाइंट लेंस के सर्वर पंप ही चलती है डेटा नहीं एसटीआर ले पेट कौन तो और दें सर्वर लेंस के क्लाइंट कोचे डेटा नहीं एसटीआर टू ले पेट कौन तो सो क्लाइंस सर्वर मानो क्लाइंट लेंस सर्वर पर पिचे डेटा नहीं एसटीआर ले बटूंगा तो सपोज क्लाइंट उसे स्टॉप बन चुपते मानो जैसे अधि ये लूप में ब्रेक चाहिए से बाइट कुछ आसमान सो इधर हम बेसिक प्रोग्राम ये पर मानें इस जाने फर्स्ट सर्वर रन चाहिए आलो सर्वर सर्वर अन्ना होते हैं ये में ले दो इपन नेक्स्ट जैसे क्ल सर्वर जैसी ब्रेन जैसन है व्हाट्सएप में बिजनेस सर्वर जैसी है व्हाट्सएप ये प्रोजेक्ट जैसी क्लाइंट जैसी ओके ये सिंबल स्लाउ सिंबल है ये प्रो क्लाइंट पर बिजनेस है क्लाइंट जैस स्लाउ सिंबल ये प्रेन जब सुनाने टें क्लाइंट जैसी डू यू लव मी अब सर्वर को जैसे सर्वर से डू यू लव मी नो इट्स जस्ट अ इमोटिकॉन बो ये प्रोजेसे क्लाइंट्स नो इट्स जस्ट अ इमोटिकॉन बो सो ये प्रेम वाले टेम स्टॉप ना पंप जैसे नहीं सो ये प्रोक्लाइंट हो जैसे क्लाइंट तो स्टॉप में बिजनेस नहीं, तो ये मर्म जैसे कम्युनिकेशन में बिजनेस नहीं, प्रोसेस से तेरे माला इसमें स्टॉप में जाएँ को ब्रेक एप बोलते, तो क्लाइंट सर्वर जैसे कम्युनिकेशन जैसे ब्रेक के ये पोर्ट्स नहीं क्लोज हैं, तो ये जो बेसिक चैट एप्लीकेशन मानो 
ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ టు క్లయింట్ పంపించేసి సో క్లయింట్ వచ్చేసి మీ కో మీ మిషన్ రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కూడా మిషన్లో మనం డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు వితౌట్ యూసింగ్ వాట్సాప్ ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ టెలిగ్రామ్ ఏది యూజ్ చేయకుండానే మన డేటాని కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు సో బేసిక్ సింప్లెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ 